హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ దిక్ సూచి సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎమీన్స్ యొక్క నామన్ క్లేచర్ చూసాము నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎమీన్స్ చూసాము ఇప్పుడు మనము ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎమీన్స్ చూస్తున్నాము ప్రాపర్టీస్లో మనకి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాము లోయర్ ఆలిఫాటిక్ ఎమీన్స్ సో లోయర్ ఆలిఫాటిక్ ఎమీన్స్లో మనకి ఇవి గ్యాస్ ఎస్టేట్లో ఉంటాయి ఫిషీ ఆర్డర్లో ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఇవి వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకు వాటర్ సాల్యుబుల్ అంటే దీంట్లో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి ఉండి ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి హెచ్ టూ ఓ తోటి అటాచ్ అయిపోయి ఉండటం వల్ల ఇది దీని ఇవి సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్తో సాల్యుబుల్ అయిపోయి ఉంటాయి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వలన సో ఇది ఫిషీ ఆర్డర్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఎమీన్స్ విత్ త్రీ ఆర్ మోర్ యాటమ్స్ సి కార్బన్ ఐటమ్స్ ప్రైమరీ ఎమీన్స్ విత్ త్రీ ఆర్ మోర్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి లిక్విడ్స్ అవి నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఎమీన్స్ సాలిడ్స్గా ఉంటాయి సాలిడ్స్గా ఉన్నవి ఏంటంటే వాటర్లో కరగవు ఇన్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ సో ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆఫ్ ఎమీన్ త్రీ ఉంటుంది అదే ఆక్సిజన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్లో ఎంత ఉంటుంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఎమీన్స్ అనేవి ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ ఈతర్స్ వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఇవి సాల్యుబుల్గా ఉంటాయి అయితే ఆల్కహాల్స్ ఇవి సాల్యుబుల్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్స్ అయితే ఎమీన్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ సాల్యుబుల్గా ఉంటాయి ఎందుకు అంటే దీంట్లో స్ట్రాంగర్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉండడం వల్ల ఎమీన్ కంటే కూడా స్ట్రాంగర్గా ఇవి పోలార్ వాటిలలో ఇవి బాగా సాల్యుబుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట అదే బాయిలింగ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఎమీన్స్లో బాయిలింగ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నట్టయితే ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ ప్రైమరీకి ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది తర్వాత సెకండరీ తర్వాత టెర్షరీ అయితే కంపేర్ చేసుకుంటే అమీన్స్ ఆల్కహాల్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ని కంపేర్ చేసుకుంటే రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్గానే ఉంటాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో సో కెమికల్ రియాక్షన్స్లో మనకి టోటల్ సెవెన్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి సెవెన్ రియాక్షన్స్లో ఫస్ట్ వన్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎమీన్స్ అది ఆల్కలెమీన్స్ వర్సెస్ అమోనియా నెక్స్ట్ ఎరైలెమీన్స్ వర్సెస్ అమోనియా ఈ రెండు చూడాలి బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎమీన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో బిట్స్లో కూడా అడుగుతాడు ఇది మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో బాగా అడుగుతాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఆల్కైలేషన్ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్లో చూసారు ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇందులో నెక్స్ట్ ఎస్ఐలేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కార్బైల్ ఎమీన్ రియాక్షన్ కార్బైల్ ఎమీన్ టెస్ట్ చేస్తుంటాం కదా మనం ఐసోసైనైట్ టెస్ట్ అది కార్బైల్ ఎమీన్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ నైట్రస్ యాసిడ్ దీంట్లో మనకి రెండు ఉన్నాయి ప్రైమరీ ఆలిఫాటిక్ ఎమీన్స్ తోటి ఆరోమాటిక్ ఎమీన్స్ తోటి నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ ఎరైల్ సల్ఫోనిక్ క్లోరైడ్ ఇందులో కూడా బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ తోటి సెకండరీ ఎమీన్ టెర్షరీ ఎమీన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో బ్రోమినేషన్ రియాక్షన్ నైట్రేషన్ సల్ఫోనేషన్ సో ఇవి మనకి కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఇంతవరకు ఉన్నాయన్నమాట సో ఫస్ట్ మనము బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎమీన్స్ అసలు దీనిలో బేసిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఎందుకు ఉంది దీని గురించి మనం చూద్దాం సో బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎమీన్ ఎందుకు బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఉందంటే నైట్రోజన్ మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల దీనికి బేసిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో నైట్రోజన్ మీద ఈ లోన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండి సో ఉండటం వల్ల ఇవి హెచ్ఎక్స్ దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ హైలైట్స్ తోటి మనము రియాక్ట్ చెందించినప్పుడు సాల్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎందుకు సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది యాసిడ్తో బేస్ రియాక్ట్ అయినప్పుడే కదా సాల్ట్ ఏర్పడేది సో ఇది తీసుకున్నది మన యాసిడ్ ఇది బేస్ అవుతేనే కదా మనకి సాల్ట్ ఏర్పడేది ఈ రియాక్షన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఆర్ఎన్హెచ్ టు గ్రూప్ అనేది బేసిక్ నేచర్ని కలిగి ఉన్నది అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో ఆర్ఎన్హెచ్ త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్ని మళ్ళీ మనము ఓహెచ్ మైనస్ తోటి మనము ఏదైనా ఒక బేస్ ఏదైనా వేసినప్పుడు మనకి ఆర్ఎన్హెచ్ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆరోమాటిక్ ఎమీన్ తీసుకున్నాము ఇది హెచ్సిఎల్ తోటి వేసాము ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఎనిలిన్ క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇక్క
అమీన్ సాల్ట్స్ అనేవి వాటర్లో కరుగుతాయి కానీ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ ఈతర్స్ బెంజిన్స్ వీటిలో మాత్రం ఇవి కరుగవు అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్హెచ్ టూని వాటర్ తోటి చేసినప్పుడు ఆర్ఎన్హెచ్ ప్రోటనేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ అనేది మనకు వస్తుంది ఈ రియాక్షన్లో చూస్తే మనకి పీకేబీ వాల్యూ కేబీ వాల్యూ ఏ విధంగా చూద్దామంటే ఆర్ఎన్హెచ్ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఆర్ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ సో ఈ రియాక్షన్లో మనకి ఆర్ఎన్హెచ్ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఆర్ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ దీన్ని మనము దీని యొక్క రియా రియాక్షన్ రాసినట్టయితే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ బై రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ సో ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఓహెచ్ మైనస్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ బై రియాక్టెంట్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ఎన్హెచ్ టూ కాన్సన్ట్రేషన్ హెచ్ టూ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఈ హెచ్ టూ ఓని మనము ఈ ఈజిక్వాలిటీకి ఉతలికి తీసుకుంటే కే హెచ్ టూ ఓ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కేబీ వాల్యూ అంటాము ఆర్ఎన్హెచ్ త్రీ ఓహెచ్ మైనస్ ఆర్ఎన్హెచ్ టూ దీన్ని మనం కేబీ వాల్యూ అంటాము సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే పీకేబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ కేబీ కేబీ వాల్యూ తగ్గితే పీకేబీ వాల్యూ పెరుగుతుంది కేబీ వాల్యూ పెరిగితే పీకేబీ వాల్యూ తగ్గుతుంది సో దీనికి ఆపోజిట్ రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది సో లార్జర్ కేబీ అయితే స్మాలర్ పీకేబీ అప్పుడు స్ట్రాంగ్ బేస్ అనేది ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ కేబీ వాల్యూ పెరిగింది అనుకోండి పీకేబీ వాల్యూ తగ్గుతుంది ఇప్పుడు బేసిక్ క్యారెక్టర్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి కేబీ వాల్యూ పెరిగినప్పుడు బేసిక్ నేచర్ కూడా పెరుగుతుంది పీకేబీ వాల్యూ తగ్గినప్పుడు కూడా బేసిక్ నేచర్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఈ రెండు ఆపోజిట్లీ రిలేషన్లో ఉంటాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఆల్కెన్ ఎమీన్స్ వర్సెస్ అమోనియా సో ఆల్కెన్ ఎమీన్స్ అంటే ఒక ఆల్కెల్ గ్రూప్ తీసుకున్నాము ఎమి అమోనియాలో ఒక ఆల్కెల్ ఎమీన్ అనేది తీసుకున్నాము ఇది ఒక అమోనియా నార్మల్ అమోనియా అనేది తీసుకున్నాము సో ఈ రెండిట్లో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది బేసిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాము సో ఆర్ఎన్హెచ్ హెచ్ ఇక్కడ ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ని మనము కలిపినప్పుడు మనకి ఆర్ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ ఇక్కడ హెచ్ ఎన్ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ ఏర్పడింది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మూడు రకాలైనటువంటి బేసిక్ క్యారెక్టర్స్ మూడు రకాలుగా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఒకటి ఏంటంటే గ్యాసెస్ ఫేజ్లో ఎలా ఉంటుంది యాక్వెస్ ఫేజ్లో ఎలా ఉంటుంది ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది స్టీరిక్ హెంట్రెన్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట సో బేసిసిటీ ఆఫ్ ఆల్కెల్ ఎమీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ అమోనియా ఎప్పుడు కూడా బేసిసిటీ ఆఫ్ ఆల్కెల్ ఎమీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ అమోనియా అనే ఉంటుంది సో డ్యూ టు ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్కెల్ గ్రూప్ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఆల్కెల్ గ్రూప్ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ త్రీ ఉందనుకోండి ఇది ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ను డొనేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది గ్యాసియస్ ఫేజ్లో ఏమవుతుందంటే బేసిటీ ఆఫ్ అమోనియా అనేది టెర్షరీలో ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండరీ నెక్స్ట్ ప్రైమరీలో ఉంటుంది అనమాట ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది టెర్షరీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే నైట్రోజన్కి రే మూడు వైపులా కూడా ఏముంటుంది ఆల్కెల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అందుకని టెర్షరీలో మనకి ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది టెర్షరీ సో ఇది అన్ని వైపుల నుండి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఈ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇంకా డెన్సిటీ అనేది పెరిగి ఎలక్ట్రాన్లు తొందరగా ఇచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి సో ఇది బేసిక్ క్యారెక్టర్ సో నెక్స్ట్ సెకండరీ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఇది గ్యాసియస్ ఫేజ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్యాసియస్ ప్లేస్లో గ్యాసియస్ ఫేజ్లో ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండి టెర్షరీ ఫస్ట్ వస్తుంది సెకండరీ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ వస్తుంది అదే యాక్వియస్ ఫేజ్లో తీసుకున్నట్లయితే యాక్స్ యాక్వియస్ ఫే ఫేజ్లో ఏమవుతుందంటే 
సాల్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది సాల్వేషన్ అనేది జరగడం వల్ల ఇక్కడ మనకి బేసిక్ ఈ క్యారె ఈ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ప్రైమరీకి ఎక్కువగా ఉంటుంది సెకండరీకి ఎక్కువ నెక్స్ట్ టెర్షరీకి ఆపోజిట్ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ప్రైమరీ ఏమైన ప్రైమరీ ఏమైనకి మూడు వైపులా కూడా మనకి ఓహెచ్ టు హెచ్ టు ఓలతోటి మనకి ఇది హెచ్ టు ఓలతోటి బాండింగ్లో ఉంది సాల్వాలసిస్ అనమాట ఇదే ఇక్కడ సెకండరీలో రెండు నెక్స్ట్ టెర్షరీలో ఓన్లీ ఒకటే సో ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ ఉండడం వల్ల మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటికి తొందరగా రాకుండా సో ఇందులో మనకి టెర్షరీ అనేది ప్రైమరీ అనేది ఫస్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండరీ నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ టెర్షరీ అనమాట సో సో ఇది ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది సో ఇక్కడ కొంచెం ఇవ్వడానికి రెండు గ్రూప్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇవ్వడానికి కొంచెము దీనికంటే కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మూడు టెర్షరీ గ్రూప్స్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది బేసిక్ క్యారెక్టర్ అనేది అదేవిధంగా స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ చూసినా కూడా సేమ్ ప్రైమరీ గ్రేటర్ దాన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ టెర్షరీ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ కూడా చూడండి ఇక్కడ ప్రైమరీలో ఒక గ్రూపు నెక్స్ట్ సెకండరీలో టూ గ్రూప్స్ నెక్స్ట్ టెర్షరీలో త్రీ గ్రూప్స్ బల్కి గ్రూప్స్ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్లో ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మూడు బల్కి గ్రూప్స్ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్లో ఉండటం వల్ల దీని యొక్క బేసిక్ క్యారెక్టర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్డర్ తీసుకున్నట్లయితే మనము ఆర్ టూ ఎన్హెచ్ టూ సో ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ పొజిషన్లో మనం ఏం తీసుకున్నాము ఇతైల్ తీసుకున్నాము అదే ఆర్ పొజిషన్లో సిహెచ్ త్రీ ఈ రెండిటి అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ టెర్షరీ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎలా మనం చూడాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మేజర్ మేజర్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మన సి టూ హెచ్ ఫైవ్ సిహెచ్ త్రీ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ సెకండరీకి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సెకండరీకి ఉంటుంది ఈ రెండింటిని తీసేసి మనము టెర్షరీ ప్రైమరీ చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది టెర్షరీకి ఎక్కువగా ఉంటుంది మూడు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉండటం వల్ల దీనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఇక్కడ మనకి స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ చూసుకున్నాము ప్రైమరీకి తక్కువ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ ఉంటుంది టెర్షరీకి ఎక్కువ హెయిర్ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రైమరీ నెక్స్ట్ టెర్షరీ ఇక్కడ మనం ఒక ట్రిక్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ అయితే మనము సెకండరీయే పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏమొస్తుంది టెర్షరీయ ప్రైమరీ అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి బిగ్ గ్రూప్ అయితే టెర్షరీ బిగ్ వన్ వస్తుంది స్మాల్ గ్రూప్ అయితే ప్రైమరీ వస్తుంది ఇది బిగ్ గ్రూప్ కాబట్టి టెర్షరీ వచ్చింది స్మాల్ గ్రూప్ కాబట్టి ప్రైమరీ వస్తుంది సో ఇది ఒక ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎరైల్ ఎమీన్స్ వర్సెస్ అమోనియా ఎరైల్ ఎమీన్స్ ఎరైల్ ఎమీన్స్ ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్ టు బెంజిన్ రింగ్ బెంజిన్ రింగ్కి డైరెక్ట్గా ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో ఉన్నటువంటి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బెంజిన్ ఆటమ్ తోటి కాంజుగేషన్లో ఉంటాయన్నమాట సో ఉండడం వలన మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రోటనేషన్కి ఇది తక్కువ అవైలబిలిటీకి ఉంటుందన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము స్ట్రక్చర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎన్హెచ్ టూ అనేది కాంజుగేషన్లో బెంజిన్ తోటి కాంజుగేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ రెజనెస్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అదే కాంజుగేషన్లో లేకుండా నార్మల్గా ప్రోటనేషన్ అనేది జరిగినట్లయితే ఎన్హెచ్ త్రీ అంటే ఒక హైడ్రోజన్ వచ్చి ప్రోటనేషన్ జరిగితే ఓన్లీ రెండు స్ట్రక్చర్లే ఏర్పడుతున్నాయి ఫైవ్ రెజినేటింగ్ స్ట్రక్చర్లు ఉంటే అది స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు రెజినేటింగ్ స్ట్రక్చర్లు ఉంటే ఇది అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఇది మ్యాక్సిమం ఇది సో నెక్స్ట్ వన్ కార్బైల్ ఎమైన్ రియాక్షన్ 
కార్బైలమిన్ రియాక్షన్ ఇది ఐసోసైనైట్ టెస్ట్ అనమాట కార్బైలమిన్ రియాక్షన్ అనేది ఐసోసైనైట్ టెస్ట్ సో ఇందులో మనం ఏం తీసుకుంటామంటే యాలిఫ్యాటిక్ అండ్ ఆరోమాటిక్ ప్రైమరీ ఎమెన్స్ తీసుకుంటాము తీసుకొని మనం దాన్ని హీట్ చేసి క్లోరోఫాము ఇథనాలిక్ ఏఓహెచ్ అనే ఇథనాలిక్ ఏఓహెచ్ సమక్షంలో క్లోరోఫామ్ని కలుపుతాము క్లోరోఫామ్ని కలిపి హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐసోసైనైట్స్ లేదంటే కార్బైల్ ఎమెన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఇవి ఒక ఫాల్స్ స్మెల్ని ఇస్తాయి అనమాట దీన్నే మనం ఐసోసైనైట్ టెస్ట్ అని అంటాము ఐసోసైనైట్ టెస్ట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి ఆలిఫాటిక్ అండ్ ఆరోమాటిక్ ఎమెన్స్ ఏమన్నా తీసుకొని దాన్ని క్లోరోఫామ్ కానీ ఇత క్లోరోఫాము ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఇథనాలిక్ ఏఓహెచ్ కలిపి హీట్ చేస్తే మనకు ఒక స్మెల్ వస్తుంది ఆ స్మెల్ని బట్టి అందులో మనకి ఎమెన్స్ ఉన్నాయని మనకు తెలుస్తుంది అనమాట దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐసోసైనైట్ టెస్ట్ అని అంటాము నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే రియాక్షన్ విత్ నైట్రస్ యాసిడ్ ప్రైమరీ ఆలిఫాటిక్ ఎమెన్స్ నైట్రస్ యాసిడ్తో మనము చర్యను అందించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాలిఫాటిక్ డైజోనియం సాల్ట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి యాలిఫాటిక్ ఇక్కడ ఆరోమాటిక్ కాదు యాలిఫాటిక్ అయితే ఇవి ఏంటంటే అన్స్టేబుల్గా ఉంటాయి స్టేబుల్గా ఉండవు అనమాట సో మనం నైట్రస్ యాసిడ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము ఎన్ఏఎన్ఓ టూ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ వేస్తాము ఎందుకంటే నైట్రస్ యాసిడ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండదు కాబట్టి అప్పటికప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎన్ఏఎన్ఓ టూ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ వేసి ప్రిపేర్ చేసి హెచ్ఎన్ఓ టూని ప్రిపేర్ చేస్తాము దీన్ని మనకి ఎమెన్స్ తోటి హెచ్ఎన్ఓ టూ కలపడం వలన మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాలోఫ్ యాలిఫాటిక్ డైజోనియం సాల్ట్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి ఇవి అన్స్టేబుల్గా ఉంటాయి వాటర్తో రియాక్ట్ చెందించి ఆల్కహాల్స్ ఎన్ టూ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఆరోమాటిక్ ఎమెన్స్ ఆరోమాటిక్ ఎమెన్స్కి నైట్రస్ యాసిడ్ని వేసి లో టెంపరేచర్స్ టూ సెవెంటీ త్రీ టు టూ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ కెల్విన్స్ మనము చర్యను అందించినప్పుడు ఇక్కడ డైజోనియం సాల్ట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ డైజోనియం సాల్ట్స్ ప్రిపరేషన్ అనమాట ఏంటది ఆరోమాటిక్ యామిన్స్ని నైట్రస్ యాసిడ్ తోటి చర్యను అందించినప్పుడు ఎక్కడ టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ టూ సెవెంటీ త్రీ టు టూ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ కెల్విన్ డైజోనియం సాల్ట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్హెచ్ టూ ఎన్ఈలిని తీసుకున్నాము ఎన్ఏఎన్ఓ టూ ప్లస్ హెచ్సిఎల్ కలిపితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి హెచ్ఎన్ఓ టూ ఫామ్ అవుతుంది టూ సెవెంటీ త్రీ టు టూ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ కెల్విన్ ఇక్కడ మనకి సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ టూ సిఎల్ మైనస్ ఎన్ టూ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ డయజోనియం క్లోరైడ్ డైఎజోనియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటు ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ కూడా ఏర్పడుతుంది దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం బెంజిన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ అని అంటున్నాము నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ ఎరైల్ సల్ఫోనిక్ క్లోరైడ్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ క్లోరైడ్ ఫార్ములా ఏంటి సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ ఎస్ ఫోర్ టూ సిఎల్ బెంజిన్ సల్ఫోని సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే హిన్స్ బర్చ్ రీఎరేంజ్ రీ రీఎజెంట్ అని అంటున్నాం హిన్స్ బర్చ్ రీఎరే రీఎజెంట్ సో దీంట్లో మనకి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఎమెన్స్ ఈ బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ తోటి చర్యను అంతే సల్ఫానమైడ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అదే విధంగానే చూద్దాం సో బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ దీనికి మనకి ప్రైమరీ ఎమిన్స్ని కలుపుతున్నాము ఎన్హెచ్ టూ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఇతల్ ఎమిన్ వేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ ఎన్హెచ్ ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఈ సిఎల్తో కలిసి మైనస్ హెచ్సిఎల్గా బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది సో ఎస్ డబుల్ వన్ ఓ ఎన్హెచ్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ హెచ్సిఎల్ ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉంటుంది స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే తొందరగా హైడ్రోజన్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఇది బేస్ తోటి తొందరగా రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆల్కలీ సో దీని పేరు ఏంటంటే ఎన్ ఈ తైల్ బెంజిన్ సల్ఫానమైడ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆల్కలీ ఆల్కలీతో సాల్యుబుల్లో ఉందంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక యాసిడ్ క్యారెక్టర్ అనేది ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెకండరీ ఎమెన్స్ సెకండరీ ఎమెన్స్ తోటి రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఎన్ఎన్ డైఈతైల్ బెంజిన్ సల్ఫానమైడ్ టూ పొజిషన్స్లో కూడా డైఈతైల్స్ వచ్చాయి బెంజిన్ సల్ఫానమైడ్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్లో మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్స్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాయన్నమాట సో ఎలక్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ సబ్స్టిట్యూట్ అయినప్పుడు మనకి ఎన్హెచ్ టూ గ్రూపు ఆర్దో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్గా 
మనకి ఇది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే బ్రోమినేషన్ రియాక్షన్ బ్రోమినేషన్ రియాక్షన్లో ఎనిలిన్ తీసుకున్నాము దానికి బ్రోమిన్ వాటర్తో రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనము చర్యను ఇస్తే ఏం ఏర్పడుతుంది టూ ఫోర్ సిక్స్ ట్రైబ్రోమో ఎనిలిన్ వైట్ ప్రెస్పిటేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఎనిలిన్ తీసుకున్నాం దీనికి బ్రోమిన్ దీనికి బ్రోమిన్ వాటర్ కలిపాము టూ త్రీ బిఆర్ ఇది బ్రోమిన్ వాటర్ కలిపాము కలిపినప్పుడు ఇక్కడ ఒక బ్రోమిన్ ఇక్కడ ఒక బ్రోమిన్ ఇక్కడ ఒక బ్రోమిన్ త్రీ పొజిషన్స్లో బ్రోమిన్ అనేది వస్తుందన్నమాట రావడం వలన మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎన్లీన్ కలపగానే తొందరగా చర్యను ఉందేసి మూడు అర్ధో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి త్రీ పొజిషన్స్లో బ్రోమిన్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది కానీ మనకి ఒక ఓన్లీ వన్ పొజిషన్లోనే బ్రోమిన్ అనేది కావాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలంటే ఈ ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఈ ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి దీన్ని చర్యలో పాల్గొనకుండా చేసినట్లయితే అప్పుడు బ్రోమిన్ వచ్చి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది దీ దీనికి ఏం చేయాలి దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దీనికి ఎసిటిక్ అన్హైడ్రేట్ని కలపాలి ఎసిట ఎస్టైలేషన్ చేయాలన్నమాట ఎస్టైలేషన్ ఎలా చేయాలి ఎస్టిక్ అన్హైడ్రేట్ ని దీన్ని కలిపినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎన్ సి డబుల్ బాన్ ఎసిటైల్ గ్రూప్ అనేది ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్ లో వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది జాయిన్ అయ్యి దీన్ని చర్యలు పాల్గొనకుండా చేస్తుంది అనమాట చేయడం వల్ల ఇప్పుడు బ్రోమిన్ బ్రోమిన్ ని కలిపాం మనం బ్రోమిన్ ని కలిపితే ఇక్కడ పారా పొజిషన్ లో బ్రోమిన్ వచ్చి జాయిన్ అయింది జాయిన్ అయిన తర్వాత మరి మళ్ళీ మనకి ఎస్టైల్ గ్రూప్ మనకు అవసరం లేదు కదా మరి దీన్ని ఎలా తీసేయాలంటే వాటర్ తోటి లేదంటే బేస్ తోటి చర్యను అందిస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ఎస్టైల్ గ్రూప్ పోతుందన్నమాట పోవడం వల్ల ఎన్హెచ్ టు బిఆర్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం ఫోర్ బ్రోమో ఎనిలీన్ అంటున్నాం సో ఇందులో మనకి మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఎందులోనైనా కానీ మనం మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎస్టైలేషన్ చేయాలి ఎస్టైలేషన్ ఈ గ్రూప్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇది చర్యలో పాల్గొనకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా నైట్రేషన్ చూసినట్లయితే సో నైట్రేషన్ మిక్చర్ ఏంటి మనకి హెచ్ఎన్ఓ త్రీ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ నైట్రేషన్ మిక్చర్ సో దీన్ని టూ ఎయిటీ ఎయిట్ డిగ్రీ కెల్విన్ దగ్గర వేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే పారా పొజిషన్ ఏర్పడుతుంది మెటా పొజిషన్ ఏర్పడుతుంది ఆర్థో పొజిషన్ మూడు మూడు పొజిషన్స్లో కూడా ఎన్వోటు గ్రూప్ అనేది ఏర్పడుతుంది మెటా పొజిషన్ ఎందుకు ఏర్పడుతుందంటే ఇక్కడ ప్రోటనేషన్ అనేది జరిగి ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ ఐఆన్ ఏర్పడటం వల్ల ఆ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ ఐఆన్ అనేది మెటా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ కావటం వల్ల మెటా మెటా పొజిషన్లో కూడా ఎన్వోటు వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఇది అవసరం లేదు ఓన్లీ మనకి ఒకటే ఒక ప్రోడక్ట్ పారా ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి కావాలి అనుకుంటే సేమ్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ని మళ్ళీ మనము ఎస్టైలేషన్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం ప్రొటెక్ట్ సో మనకి ఇక్కడ ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ని మనము ఎస్టైలేషన్ చేస్తున్నాం ఎస్టైలేషన్ చేయటం వల్ల ఎన్హెచ్ సివో సిహెచ్ త్రీ అనేది ఏర్పడుతుంది దీనికి హెచ్ఎన్ఓ త్రీ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ సమక్షంలో యాసిడ్ మిక్చర్ సమక్షంలో చర్యను అందించినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ఓ టూ వచ్చి చేరుతుంది దీన్ని మనం పారా నైట్రో ఎస్టానిలైడ్ అంటున్నాం ఇది ఎసిటానిలైడ్ ఇది పారా నైట్రో ఎస్టానిలైడ్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ ఈ ప్రొటెక్టింగ్ గ్రూప్ని మనం తీసేయాలంటే యాసిడ్ సమక్షంలో కానీ బేస్ సమక్షంలో కానీ దాన్ని మనము తీసేయచ్చు అనమాట సో ఎన్హెచ్ టూ ఎన్ఓ టూ దీన్నే మనము పారా నైట్రో ఎన్లీన్ అని అంటున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ లాస్ట్ రియాక్షన్ ఒకటి ఉంది ఇదేంటంటే సల్ఫోనేషన్ సో సల్ఫోనేషన్ చెందించడం అంటే ఎనీలియన్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఎనీలియం హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీన్ని హీట్ చేసినప్పుడు మనకి పారా అమైనో బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీన్నే మనము సల్ఫానిలే సల్ఫానిలిక్ యాసిడ్ అని అంటున్నాము సో ఇది కూడా ఈజీ రియాక్షన్ ఎన్హెచ్ టూ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ సమక్షంలో ప్రొటెక్టింగ్ చేసాము హెచ్ ఎస్ ఓ ఫోర్ మైనస్ వచ్చింది సో దీనినే మనం ఎనిలీనియం హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్ అంటున్నాము ఈ హెచ్ఎస్ఓ ఫోర్ మనకి రియరేంజ్ అనేది జరిగి ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ అనేది ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ దీన్నే మనము ఈ రెండింటిని మనము జిట్టర్ అయాన్ కూడా అనొచ్చు దీన్ని హీట్ చేయాలి మళ్ళీ హెచ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ వేసి హీట్ చేస్తే మనకి ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ సల్ఫానిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది ఇది జ్విట్టర్ అయాన్ రూపంలో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ప్లస్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఛార్జ్ జ్విట్టర్ అయాన్ రూపంలో దీని నుండి ఇది దీని నుండి ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్ కన్వర్టబుల్గా చేంజ్ అవు
నెక్స్ట్ ఆల్కైలేషన్ ఎసైలేషన్ కార్బలెమిన్ రియాక్షన్ రియాక్షన్ విత్ నైట్రస్ యాసిడ్ రియాక్షన్ విత్ అరైల్ సల్ఫోనిక్ క్లోరైడ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ సో ఈ విధంగా మనము ఎమీన్స్ యొక్క రియాక్షన్స్ని చూడవచ్చు అనమాట మీకు నా ఛానల్ కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ దెన్ ఐ విల్ మేక్ మోర్ వీడియోస్